Siku moja ni kama vile Yesu alikuwa naongea na na, na na watu hivi. Na ukisoma kile kitabu cha Luka sura ya nne kuanzia mstari wa nane kwenda chini pale. Ni kama mazungumzo yaliyoenda namna hii. Ni kama wanabwana muuliza, ni kama swali, mfano kama swali kwamba hivi Yesu tunafanyaje kama mtu ni kipofu? Akasema kama ni kipofu tunampa kuona. Kama ni kiziwi je? Sema kama ni kiziwi tunampa kusikia. Okay, kama amefungwa tuna majini jini hivi. Asema kama amefungwa na majini tunamfungua yule, tunampa kufunguliwa. Okay, na kama ni maskini je? Maana wakasubiria wa, wa wakatarajia atasema kwamba kama ni maskini basi mnampa hela. Cha ajabu akasema kama ni maskini aa inabidi tuanze kumpa ujumbe. Yaani tumfundishe. Yaani maskini utakikani kumpa hela. Eh, maskini usimpe hela kwa sababu ukimpa hela anakimbilia kwenda kwenye ununuzi, matumizi, matanuzi. Ndio kazi ya maskini. Yaani mtu yote mwenye mawazi ya kimaskini akipata hela anafikiria ni kitu gani cha kwenda kununua. Sasa unizie vizuri. Masikini usimpe pesa. Kitu cha kwanza ambacho maskini unatakana kumpa ni kumpa ufahamu, umfundishe maana ya pesa, umfundishe matumizi ya pesa. Na hii ni shida kubwa sana ambayo ipo katika bara letu la Afrika. Umaskini umetutesa kwa muda mrefu na kwa hiyo kila tukipata pesa tunakimbilia kwenye matumizi na hata matumizi yenyewe hatujui jinsi ya kutumia pesa. Na hii ndio sasa mata, mataifa yenye pesa yana take advantage. Na take advantage ya, ya ujinga wetu, ya kutokujua kwetu. Na wanajua tu kwamba hawa wa Afrika hawa, hawa Afrika hawa hawajui mambo mambo ya pesa. Aza kwenye pesa na hasa tukizungumzia mataifa ambayo yanatukopeshaga pesa. Wanazo tabia, desturi, mila, jadi. Yaani vitu ambavyo kwao vimeshakuwa kawaida, ambavyo sisi kwa sisi Afrika hivyo vitu havipo. Kuna vitu vingi, nizungumze viwili haraka haraka ili nikusaidie. Wanao tukopesha pesa. Na hii nazungumza kwa uchungu baada ya kusikia kila mocho kimetokea kwenye ile nchi ya jirani ile, kule karibu na Mbeya kule. Kuna kitu kimetokea pale. Kuna ngozi nyeupe imeingia pale. Mataifa haya ambayo yanatugeia pesa, yanatukopesha pesa. Wana tabia mbili ambazo nataka nizisemee. Ziko nyingi lakini zungumze mbili. Number one, Mataifa ambayo wanatukopesha pesa, yani ambao wanaela kuliko sisi. Wao wana desturi, tabia, mila, jadi mpaka imeshakuwa kawaida ya kufanya kazi kwa bidii. Nikizungumza kufanya kazi kwa bidii nyinyi mnaonisikiliza wengi amfahamu. Kwa bali ya kazi kwa bidii amujui. Wengi amfahamu. Wengi ni porojo tu. Sasa wao wanafanya kazi kwa bidii, tabia ambayo wako nayo. Number two, wanafanya kazi kwa bidii bila kusimamiwa na mtu. Sisi hizo tabia tuna. Ukimkuta mtu anafanya kazi kwa bidii, pengine ameambiwa atafukuzwa akionekana mvivu au wanafanya kazi kwa bidii kwa sababu kuna mtu anamsimamia moja kwa moja lakini yeye binafsi ndani ya moyo wake hakuna desturi hakuna mila hakuna jadi hakuna tabia ya kufanya kazi kwa bidii bila kusimamiwa na mtu sasa iko hivi wanao tupa hizo pesa wao ndivyo walivyo na kwa sababu hiyo inawasababisha kupata pesa hata sisi tunapewa pesa lakini kwa sababu hatuna tabia ya kufanya kazi kwa bidii bila kujisimami bila kusimamiwa na mtu ukweli ni kwamba tutaendelea kukopa Tutaendelea kuzubiri kupewa pesa na mwisho wa siku tunavyoviweka kama dhamana ya mikopo ile unazikia vitakwenda kushindwa na hao jamaa watafanya kila ambacho leo wanafanya katika nchi ya Zambia Hatuna tabia ya kufanya kazi kwa bidii Hatuna tabia Na kwa hatuna tabia ya kujua kutumia pesa Mimi naambia mapema hivi mwisho wa siku maadam hatufanyi kazi kwa bidii pasipo kusimamiwa Tunavyoweka kwa dhamana vitakwenda kuisha vyote na mwisho wa siku jamaa wanakuja kutucha, kutuja kututawala kupitia nguvu ya uchumi. Sasa kama hatuwezi kufanya kazi kwa bidii bila kusimamiwa, kuna sababu gani ya kuchukua mikopo kwa jamaa? Yaani ni hivi, tungewaambia jamaa, jamaa ni sisi wavivu, sisi wazembe, njoo ni mfanini, mtawale tu inatosha. 
kwa sababu moja ya sifa ya mtu ambaye ni mzembe wazembe wote ni wavivu wavivu sasa una fikiri nchi inakopa itakwenda kupata wapi za kulipa kama wewe na mimi hatufanyi kazi kwa bidii maana ni kwa baada ya muda mchache tu ni kwamba mkopo utatushinda na jamaa watachukua vile ambavyo tumeweka dhamana sasa tusiposhtuka mapema na ukolo wenyewe wao wanajua wanatujua sana wanatujua kwa maana ile ngozi nyeusi ile kwa kuchapa kazi haiwezi ile inapendaga kula tu na ndivyo tulivyo uwezo ukafanikiwa bila kufanya kazi kwa bidii moja ya sifa ya watu wote ambao matajiri ni watu ambao wana bidii na wavivu wote ni wazembe Masikini wote ni wazembe ndio maana yake sasa tubarike masikini wote ni wavivu na ni wazembe ndio sababu hawana kitu hata ukimweka sehemu ambapo kuna ardhi nzuri kuna kila kitu bado atalia umaskini na atakwenda kutafuta sehemu ya kupewa tuondoe mawazo ya kupewa pewa tuchangamke Afrika dunia ile haina huruma na sisi mimi naomba mapema na mambo mengi ya kusema lakini namko tayari kusikiliza naitwa mzee fumbo macho kazi yangu ni kufumua macho ili ukae vizuri Unasikia ufanya kazi kwa bidii ubaki na nchi yako vinginevyo utatawaliwa katika nchi yako na hakuna mtu atakayekuonea huruma dunia haionee huruma wanateka advantage of you take advantage over you haijawajali